я назвал его радужным гурами, потому что у него так много цветов. In this era, there were only dyers, and they gave me a thing to carry my fishes. I take you now to the top of the world. Does anyone know where the top of the world is? It's a really defined name. No? This is a. Well, the top of the world is in Pamirs. This part here is. Tajikistan, and this here is Afghanistan. Это Памир, здесь слева Таджикистан, справа Афганистан. And the two countries are divided by a river which is called the Tanji, and this river is 1,360 kilometers long, and it's the division here between the two countries. Две страны разделяются рекой 1,360 километров длиной. On this particular expedition, I was doing research on top of the world in the Pamirs in Tajikistan. В этой экспедиции я проводил исследования на вершине мира в Памире в Таджикистане. But I also came across the edge of Afghanistan, and you see here Afghanistan. They lived like they lived thousands of years ago. No electricity, no water, no nothing. Really authentic, like in the old. Но также я побывал и в Афганистане, как видите, люди до сих пор живут так же, как сотни лет назад, без электричества, без воды, как в каменном веке. The way up the Pamirs with my hypermobile to the top of the world, Tajikistan, Afghanistan, the tormenting river you can only cross by a barge, ferry. Реку пересекали на пароме вместе с автомобилем. This is about 3,000 meters high in the Pamirs. Does anyone know why they do this? Здесь высота 3,000 метров в Памир. Как вы думаете, для чего они это делают? Чтобы по сену проехать. To break down the corn, huh? Because they have no machines. Для того, чтобы оболотить зерно, потому что у них нет машин. This is collecting at 3,000 meters in the Pamirs. Where I found these loaches. Здесь я обнаружил этих гинов. They are naturally cold water fish. This is caracol. Pami is at 4,000 meter high. Это каракол. Пами или 4000 метров над уровнем моря в Таджикистане. And why did I go here? Because I there was a fish described in 1928, which I often do describe species never been collected alive, never been photographed. So here I knew there was a fish described by a Russian, and we never knew how it looked like. And only one species lives here at 4,400 meters, and I was trying to find it. Я отправился сюда, потому что ранее был здесь описан один вид рыб в 1928 году русским ученым, и до сих пор не было ни одного живого экземпляра поймана. But I didn't find it in the lake. Но я не нашел его в озере. So I thought to myself, it can only be in one of the affluents of the lake, in a river that flows into it, and this is what I researched. И я подумал, что, значит, эта рыбка водится в притоках этого озера. И он следовал. And only within the roots I have just shown you, I finally found it. И в конце концов я ее нашел. You see, Triplophysa lacus nigri. Does anyone know what lacus nigri means? Triplophysa lacus nigri. Кто знает, как переводится lacus nigri? Means lake. Black, so black lake. Означает черное озеро. And does anyone know what Karakol means? It's Kyrgyz and means also black lake. И Karakol на киргизском также означает черное озеро. So the Russian gave it the name of the lake. This is why I knew where I had to look for it. But I only found it as I said in the affluent. This is the first live photo in history of this fish. Это первое известное фото живой такой рыбки. Я обнаружил ее в притоках. You see, this is my special vehicle, fully equipped to go to 
even under water. Это мое средство передвижения, которое специально оборудовано для того, чтобы передвигаться даже по воде. This was uh, actually not in Tajikistan, but in Africa when I shipped it from Senegal. I did all of Africa with this vehicle. Здесь показано это средство передвижения в Африке. Я пересел всю Африку на нем. But I want to show you now some place in Panama, and I want to show you some areas in extreme southern, southwestern Australia. I want to show you uh, my discovery in Central Australia, in New Caledonia, and uh, some interesting aspects, uh, discoveries in Papua New Guinea, and also in uh, the Aru Archipelago. So this is just to give you an information where I'm taking. Сейчас я хочу показать вам открытие, которое я сделал в Панаме, на юге Австралии, на севере Австралии, по Новой Гвинеи. So first I show you this blue eye, Solomobius coniae, which I found in Popondeta. And from Popondeta I flew with a chartered plane in 82 to a place called Safia Valley. It's the only way to get to this valley where another blue eye had been described going over a thick jungle. Мой я открыл один вид рыбы, далее самолетом перебрался в Сафия в Абрине. And when I arrived in this valley as the only white man, the locals gave me big festivity. This is what they normally do whenever they have a celebration, whenever they have a new festivity, a child is born, an arrival of someone or someone dying, they make this festivity all dressed up called Sing Sing, Sing Sing. Когда я прибыл туда, местные жители встречали меня праздником, они устраивают такие праздники по случаю, если рождается ребенок, или кто-то умирает, или кто-то прибывает. This was when I was after Absolute Mugit for Carcass. Big festivity during the time I was there, two days. In this small creek I found it, finally. Female and male, and only in this valley. And again, like so many fish from the very few I bring back, everyone in the world today comes from it. И опять я привез небольшое количество рыб, но они размножились и теперь их распространили по всему миру в Ахарьево. Потому что никто не посещает эти места, это очень дорого и очень сложно. There are almost 20 species of blue eye now described, but this is the only one that lives in large groups. Very large groups. Существует несколько таких голубоглазых видов, но только этот вид обитает большими группами. I take you now to a, a short rundown of the history of the first freshwater sawfish, which I found in 1982. But this one you see here is one I found in Panama. И сейчас вернемся к открытию мною пресноводной рыбы пивы в 82 году, а этот экземпляр я выловил в Панаме. But let me go to Australia where I was doing it also in 82, an interesting field trip to the center of Queensland and Northern Territory to the desert. And the day I left, the same day they had the so-called Camel Trophy Rally. It was going to the same direction. But they had 42 cars. They had a helicopter. They had, uh, you know, cook, nursery, ambulance. They had everything. They were leaving at the same time, the same direction. В 1982 году я совершил путешествие по Центральной Австралии, и через несколько дней после того, как я ее покинул, по тому же маршруту проехала ралли Camel Trophy. Но у них были, было более 40 автомобилей, и повара, и медсестры, и персонал. And I drove up in a single car with two friends and with a boat on top. А я путешествовал в машине с тремя друзьями и с лодкой на крыше. 
I wanted to change some money when I arrived. It was still German marks, not euros. And the bank had been closed in 1929. I collected all the days in every lake in every area until I finally had during night collecting I discovered that these fishes live dicked into the sand this is why no one had seen them before Я ловил рыб и днём и ночью в различных участках рек и в конце концов поймал рыбу которая живёт глубоко в песке поэтому раньше её никто не открывал and the largest in this lake was 315 centimeters, over 3 meters long. When I wanted to pull him back into the water, he just flipped his tail and I flew straight up into the air, 4-5 meters far away. Fortunately, I landed in the water. It's so much power. И когда я решил оттащить рыбу обратно в воду, она взмахнула хвостом и отлетела на 4-5 метров, но, к счастью, в воду. I had five rainbow, uh, five um, sawfishes in each one. Это контейнеры, которые я изготовил и оснастил специальными трубками для перевозки рыбы белой. I had a special permit from Lufthansa to fly for 27 hours in a container. I was not up on the deck. I was in the container with my fishes. И я получил разрешение от Lufthansa для полета внутри контейнера. Я не находился на на палубе, а сидел внутри контейнера. And the problem was at those times they did not know that they had to blow in the temperature was 40 degrees to keep it in the containers 26, 28. Because where these sawfishes live, it's 30 degrees temperature water day and night almost the same. Нужно было поддерживать оптимальную температуру воды в 27 30 градусов Цельсия, потому что рыбы обитают именно при такой температуре и днём и ночью она приблизительно одинаковая. So the temperature dropped and I had three of them dying because it was too cold. It was only 20 degrees. Но температура вдруг упала и три экземпляра погибли, потому что была слишком низкая температура, около 20 градусов. So finally the board engineer in heat up the compartment below, but in the meanwhile I had to pour in hot water, which I was given by the stewardess from the plane all the time, boiling water into the tank to bring the temperature up. The stewardess подавали мне горячую воду, которую я добавлял в аквариум с рыбами, чтобы температура не упала сильно. I brought seven of them to the Berlin Aquarium, public aquarium in Berlin. Я привез семь экземпляров публичный аквариум Берлина. Berlin, Germany. And uh, it came out in all the newspapers in '83. I was twice there. No? И рыбы появились во всех газетах. First freshwater fish in aquarium worldwide. Первая пресноводная рыба по, во всех аквариумах по всему миру. I also collected them in Sumatra, in the Jambi River, in Indonesia, but this was a different species. Я также собирал их и в, на Суматре, в Индонезии, но это был другой вид. The one from Sumatra enters also brackish water. Тот, который обитает на Суматре, обитает в солоноватой воде. Now I take you 97 to New Caledonia. В 97-м я отправился в Новую Каледонию. Does anyone of you know where New Caledonia is? It's an island. It's the most far away island we have on this planet from here. Это отдаленный остров. 
You need about 36 hours flying until you get there. Нужно лететь 36 часов, чтобы туда попасть. The only way to get there is via, probably via Japan. You have to fly to Japan and then down to the Indian Ocean. Сначала нужно добраться до Японии, а затем уже на юг. I was there only three days doing research. Now think about what I'm telling you now. Three days. They have, because New Caledonia is French, French island. They have an organization called Orstom, which worked there for 30, a crew of 30 people for 40 years, classifying all 80 freshwater species on the island. And I, in three days, found in this river a new genus, a new species belonging to a new subfamily. They did not do this, they did not find this fish in 40 years, I found in three days. Обратите внимание, что за три дня исследований я открыл новые, новый род и виды, к новым, относящиеся к новому подсемейству. А на этой же территории ранее работала специальная организация, команда которой состояла из 30 человек, которые 40 лет там работали и открыли всего 80 видов. But I want to show you another fish which is endemic to new, uh, New Caledonia, and this is Neogalaxia Zebrinus. Это эндемик Новой Каледонии, Neogalaxia Zebrinus. I think these are the first live photos also. They have been known for a long time and never been photographed. Эти рыбы были давно известны, но фотографий их не было. They only live on the southern part of the island. Они обитают только в южной части острова. Unfortunately, they really cutting and destroying all the mountains of the Island. И, к сожалению, люди уничтожают многие горы острова. They have the biggest nickel finding on this island. И здесь находится огромное месторождение никеля. And you know, everyone wants uh, everything in cans, Coca-Cola, Coca every soft drinks. So they need to take down more and more mountains to have more and more nickel. И сейчас многие напитки продаются в никелированных банках, поэтому добывается все больше и больше никеля. Now I take you to the Aru Archipelago. I took this satellite photo for you because I think many of you don't even know where this is. This is a almost 400 kilometer long archipelago. Это архипелаг Ару, который находится не Ару Архипелаго. It belongs to Indonesia. Относится к Индонезии. And this is the island of New Guinea, the second largest island in the world. А это остров Новой Гвинеи, второй по величине остров Гвинеи. And if you look at this island form of New Guinea, you will probably understand why this is called the bird's head, forward cop, because it looks like a bird. И обратите внимание, что формы и остров напоминают птицу, и поэтому его южная часть называется головой птицы. This also a good satellite photo because it shows you that New Guinea Island has two complete different faunas. One is on this side of the mountain and one on this side. You know, this mountain range here are 5,000 meters high. Обратите внимание, что горы высотой 5000 метров делят остров на две зоны, и в этих зонах обитают различные виды. I take you to a couple of rivers on Aru Archipelago. It's very difficult to get to this archipelago because there's no commercial flight, there's no commercial boat going there. You can only go by chartered boat. It's very difficult to get to this island. Добраться до этих островов очень сложно, потому что нет никаких коммерческих рейсов, ни самолетов, ни водных рейсов к острову. That's why the first research ever was done in 1907 by a German and a Swiss man, financed by the German Sankenberg Museum. And the second research ever was done by me in 2007, exactly 100 years later. Первое исследование этих островов было проведено в 1907 году немецким исследователем, и второе провел я ровно через сто лет в 2007 году.
I thought I can find the 40 species described from the island, but I found many more. In four days I found at least 20 new species. Я за несколько дней обнаружил 20 новых видов. It is maybe the most untouched and most virgin island on this planet. Это наиболее неисследованный остров на нашей планете. There's only one single city on the island with 60,000 people. На острове всего один город с не 60 тысячами жителей. And nothing else. Больше ничего нет. No road, no electricity, no nothing. This is a one of the five blue eye species I found there. Это один из пяти видов голубоглазых рыб, которые я обнаружил там. This is one of the four rainbow fishes I found, Melanotania sp2. Это одна из радужниц, которые я там обнаружил. And this is the same fish adult. Это та же самая рыба в взрослом состоянии. In the meanwhile, so many people love this fish because it's uh, very widely distributed in Europe, in America. Сейчас многие люди любят этих рыб и содержат их в разных частях света. From five specimens I brought back, и все эти рыбы произошли от пяти экземпляров, которые я привез. This is one of the few gobies, gachin. Это бычки. And you see, no one ever lived here, no one ever came. And in this place, which you see here, you see these pools. I found a blue eye. This is now during the low tide. When the ocean back comes in, it fills all up. Когда наступает прилив, то вся эта территория снова затопляется. А когда море отступает, то в этих небольших водоемчиках обитают голубоглазки. And this blue eye lives there. In this water, which during low tide, in the same habitat, Low tide has 700 microsiemens conductivity. When it's low high tide, six hours later, in the same place where they live, is 7,000 microsiemens. So they live six hours with 700, and six hours with 7,000 microsiemens. Рыбки живут 6 часов при проводимости 700 микросименсов и остальное время при 7000 микросименсов, так как вода, которая прибывает, гораздо более соленая, чем та, которая остается. This is the second Morgunda species I found very, very beautiful. Это второй вид Моргунды, который я обнаружил очень красивый. And in this remote southern part of the island, uh, I found the real Gertrudei. Because this usually just the most of the abnormal Gertrudei. In this habitat, 100 years earlier, these Germans between these beautiful Potamogeton plants, Bombay's lie, first time photographed. Это Potamogeton первые сфотографированные. In this habitat, I found Irathorina verneri. В этом месте обитания я обнаружил Ириатерин Дернер. I found this, what I call SP3, Melanotenia. Здесь же обнаружен третий вид Melanotenia. Which adult has this color, very beautiful fish. Это показаны взрослые рыбки, очень красивые. It's a room for, and this is the real sort of movie get through day. Because this blue eye was described by Weber from the collecting this German and Swiss man did 100 years earlier. Weber described Soyle Mugge Gertrude in 1910. And it's different from all other Gertrude which we have in the hobby. Эти псевдомогилы Гертруды были открыты в тысяч... написаны в 1910 году, и они отличаются от всех остальных псевдомогилов, которые мы сейчас имеем в своих аквариумах. Это четвертый вид, снова новый вид. И now I take you, uh, I think, to the island of Batanda. 
и сейчас переместимся на остров Батарта. It's also a small island about 80 kilometers long of New Guinea and 40 wide. Это маленький остров в 40 километрах от Новой Гвинеи. And I found here a melanotania which only was named recently Sinergos. Before it was in the hobby because I'm the only one ever collected this fish as well. It was in the hobby as melanotania sp batanda. And it was also in the hobby as Melanotania misolensis, but it has nothing to do with it. it Также новый вид was... Melanotania, открытый мною и введенный в хобби, который раньше был под другими именами, но они ничего общего не имеют с этим видом. This is tank bred already by Marcel Deal in Belgium. Uh, as you can see, the wild ones are more gold. Эти рыбки уже получены в аквариуме в Бельгии, но, как вы видите, дикие рыбки более золотистые. И сейчас перейдем к Южной части Австралии, где я открыл новый, абсолютно новый вид рыб. This fish lives only in pools of water, which fill up during when it rains. All of these pools dry up completely, sometimes for many, many months, for a year maybe or more. And the fish will disappear in the ground. And when it rains, like here, it had rained the last week when I was there last time. And when it rained, then the fish come out of the ground. Эти рыбки обитают в мелких водоемах, которые полностью пересыхают и могут быть сухими годами. И потом, когда снова в результате дождей наполняются водой, то эти рыбки выбираются из под земли. You see how small they are? Normally two and a half centimeters. Они небольшие, обычно два с половиной сантиметра. Extremely unusual fishes. Очень необычные рыбки. This is a male. This is his organ. No one until now knows how these fishes reproduce. No one has any idea about this. Никто до сих пор не знает, как эти рыбы размножаются. На данном снимке представлен самец. Look at the funny fins he has. Очень необычные плавники у него. Looks more like an amphibian than like a fish. Больше выглядит как амфибия, чем как рыбка. I would like this video to work. If it doesn't work, I have to come up to make it work. It doesn't work by clicking on here. Video включается? Uh, not wrong at all. Let me put this video on because I think you should see this. Has anyone seen this video on my website? Кто-нибудь видел это на сайте господина Брюшера?
This is the only fish on this planet. It's the only fish that can turn its neck. Fish cannot turn the neck. The only fish that can turn its neck as we can. Обратите внимание на то, что это единственная на планете рыба, у которой такая подвижная шея. Она может поворачивать голову так же, как и мы. And it's so tiny. This is a two and a half centimeters. Look at this. И она очень маленькая, два с половиной сантиметра. It's a fish, not a salamander, not a lizard, nothing. It's a fish. You see his gills. Это не ящерица, не саламандр, это рыбка. But no one knows how it can survive underground. Well, you don't know how they live under the earth. And then it comes out of the ground when it has just rained. It was never found in a flowing water, in a river, or in a creek, or in a lake. It is only found in these pools, which dry up completely, and only after a rain. Их никогда не находят в озерах, реках и ручьях. Они находятся только вот в таких маленьких водоемчиках, которые наполняются после дождя. And um, it's uh, it's a miracle because these fishes are only found in a very small area of about 20 kilometer lengths and one kilometer wide. Only there, no other place in Australia or anywhere else. Эти рыбки обитают только в одном участке, 20 километров длиной и километр шириной, и только больше нигде, ни в одном участке Австралии. I show you now some very tiny abstracts from Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Mali, Sierra Leone, Guinea, Ethiopia, Sudan, Mozambique, and South Africa. I've been to all African countries doing research. Next. Я побывал во всех африканских странах во время исследований. Um, I included this photo because this is the only photos of the real Congo promised Dimitiatus, female and male. Это единственное настоящее фото Конго Хромиса Димитиатуса, самец, самца и самки. They have only been once in the hobby when I brought them back in the 1980s. Never since I have seen them. Они появились в аквариумистике только когда я их привез. I think more frequently you get Stratogramus blairi, which I found in 1983 also. Также знаете я обнаружил в 83 году. In 87 I was the first time I crossed the Niger River, the inland delta. And they said you cannot cross it because it's too deep. You see how shallow the Niger River was. Также я совершил путешествие по реке Нигер, и в то время, когда мы там были, река была очень мелкая. And it was for me an amazing experience because everyone said you cannot reach it, and it was completely contrary. И это было особенно интересно, потому что все мне говорили, что я не смогу ее достичь, но на самом деле все оказалось не так. This is about a thousand year old village called Goa, and it's all made of mud. Это эта деревня около тысячи лет, она вся сделана из грязи. Mali is very well known for the Dugong, very famous Mali tribe people. This is their housing. Это их дома, которые называются Дугон, поэтому этот народ очень известен. But this, most of it is desert, complete desert, very, very dry. The Sahara has reached entire part of Mali. You see only these beautiful rock formations. Но в большинстве своем эта страна пустынна, пустыня Сахара уже добралась до Мали. Timbuktu was once along the Niger River, a city when it was founded also more than a thousand years ago by the Mande people. Now it's more than 40 kilometers away from the Niger. Раньше здесь также протекала река Нигер, но сейчас она очень далеко от этих мест. And I wanted to uh, do research in the Guandam River at that time, 87. And I traveled overland, and when I reached the Guandam River, 
There were only holes in it where the people were trying to dig out water. There was no more water in the river already. Когда я прибыл на реку Гуандам, я обнаружил, что воды в ней больше нет, только отверстия в почве, из которых люди пытались добыть воду. See, this is the river bed. I was driving in the river bed. They are only digging holes to get water. But if you look even in the map of this day, you will see there is water on the map, but there is not in reality. It's like most maps are wrong. Even Google map. Обратите внимание на то, что сейчас на картах указано, что в этой реке есть вода, но на самом деле в ней воды уже давно нет. So I'm running through very fast because we are close to the end. Mali women are very pretty. Женщины Мали очень красивы. And two are the nights of the desert, as you may know. They have amazing jewelry. I had to include this photo because. This was once the largest West African natural freshwater lake, Fakui Pini, and its history. It's dried up already since the 1970s. It was 80 kilometers long, and there were 48 fish species described from this lake. They're all history. Ранее на этом месте находилось самое большое озеро в Западной Африке, но сейчас там уже ничего нет. Раньше было крупное озеро, и там обитало 48 метров. Only very big fish in the Niger River can survive in the little water predators. Только крупные виды рыб могут выжить в реке Ниге. Sponges and naturally clarite catfish. Самые. I take a short trip to Guinea. I went to remote villages. Также я совершил небольшое путешествие в Гвинею, в отдаленной деревне. I crossed into the very deep, and I actually found the smallest cichlid we know, 225 millimeter, Gobia cichla wandering. Там я обнаружил самую маленькую из известных сейчас цихлид, Gobia cichla wandering, 25 millimeter. And I was there for two days in this type locality, and all the village people in the area did not know the fish. They collected every fish in this river, minus the one I just showed you, because they live like gobies on the rock. That's why they call it gobi or sikla. И этих рыбок местные жители не могли найти, потому что рыбки обитают между камнями, как бычки. Nano sharks, labios. I show you just some fishes from this habitat. Это вид рыб из этого места обитания. Beautiful pelvic chromis, which I discovered here in Guinea and Sierra Leone, also heavy chromis. Only the chromis, the chromis is at the very end of Nova Guinea. And you know, this was very, very unusual for me to find out in Guinea in one part. I came in at night time and these girls were all dancing and singing and they were worshipping the rest of the forest in the area. They were praying for the forest to remain because they say if the forest disappears, they disappear. Люди поклоняются остаткам леса, потому что если лес исчезает, то и они сами исчезают. I was the first to find the live Heterochromis multidens, one of the most beautiful cichlids in Africa. Heterochromis multidens, one of the most beautiful fish of rib in Africa. And many new tetras, this is Phenacramus cavermaculatus, possibly. New species of tetra. And uh, I think we have to finish with this because. Uh, you have no more time. Okay.
Thank you very much. На этом мы заканчиваем, так как время закончилось. Большое спасибо за внимание. Если у вас есть какие-либо вопросы, то сейчас можно пройти в зал, где проводится конкурс на аквариумов. И там господин Грейхер ответит на вопросы. Пожалуйста.